അൽഅൻഷിതത്തുൽ അദ്ദിറാസിയ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നുറാജി ഉന്നസ വ നുജീബ് അനൽ അസ്ഇലത്തിൽ ആതിയ നുറാജി ഉ ലെറ്റ് അസ് റിവൈസ് അൻനസ്വ ദി ടെക്സ്റ്റ് വ നുജീബ് അൻ ആൻസർ അനൽ അസ്ഇലത്തിൽ ആതിയ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ അല്ല സോറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമാനമായ വാക്കുകൾ സമാനമായ ശൈലിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരിക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയാതെ കഴിയാതെ പോയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പോയ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വെരി സിമ്പിളാണ് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അല്ലുഗൽ അറബിയ അറബി ഭാഷ മിനൽ ലുഗാത്തി ഡേഷ് അറബി ഭാഷ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെമിറ്റിക് ഭാഷയിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ എന്താണ് സെമിറ്റിക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെമിറ്റിക് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന അറബി പദം വളരെ സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു പദം തന്നെയാണ് സാമിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ല അല്ലുഗൽ അറബിയ മിനൽ ലുഗാത്തി സാമിയ അല്ല അറബി അല്ലോ അറബിയ മിനൽ ലുഗാത്തി അസാമിയ സെമിറ്റിക് ഭാഷയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മാഹുൽ യോമുൽ ആലമി അല്ലുഗൽ അറബിയ എന്താ ഏതാണ് അൽ യോമുൽ ആലമി വേൾഡ് ഡേ അല്ലി ലുഗൽ അറബിയ ഫോർ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിസംബർ പതിനെട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടേൻ്റെ ഈ മാൻസറായി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാധിക്കുന്നു അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കപ്പെടാറുള്ള എല്ലാ മിക്ക പബ്ലിക് എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അറബി ഭാഷയുടെ കേരളത്തിലുള്ള വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് പിന്നെ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൊഹിദീൻ അലുവായുടെ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലും ഈ ചാപ്റ്ററും അറബി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശിച്ചു പോകുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്ക എക്സാമുകളിലും ആവർ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തരുന്നുണ്ട് ഒരു മോഡലായിട്ട് അത് വളരെ ആറ്റിക്കുറുക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുരുക്കി മാത്രം പറയുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കുറക്കാതെ അത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നോക്കാം നക്കറ ഓ അന്യത്തിൽ ആത്തിയ നക്കർ ഓ ലെറ്റസ് റീഡ് അന്യത്തിൽ ആത്തിയ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് one or iddu let us prepare and and prepare maqalatan an essay oru lekhanam li taqdimiha to present it fi mahaflatin in a program fi madrasati ka in your school fi munasabati al yawm al alami in connection with world day il lughal arabiya for arabic world arabic day mai bandapette ningada school il sangadipikkapaduna oru programming പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കുക എന്തിനെക്കുറിച്ച് അൻ അബൌട്ട് ഇൻതിഷാരി ലുഗ സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഫി കേരള ഇൻ കേരള അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് കേരളം കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറബി നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവർ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അറബി ഭാഷ കേരളത്തിൽ ഇത്രത്തോളം വേര് ഊന്നാനുള്ള വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ എസ് എ എഴുതേണ്ടത് ഒരു പ്രബന്ധം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രബന്ധം എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹിൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഹിൻസ് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക വസൂലിൽ ഇസ്ലാമി ഇല കൈരള ഫിയഹദിൻ നബി ഒരു കാരണമാണ് അല്ലേ അറബി ഭാഷ കേരളത്തിൽ വ്യാപിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേരൂന്നുള്ള ഒരു കാരണമാണ് എന്ത് വസൂലിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഗമനം വരവ് ഇല കൈരള കേരളത്തിലേക്ക് ഫി അഹദിൻ നബി നബിയുടെ അഹദ് കാലഘട്ടം അപ്പം നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ അറബി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളരെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പ്രമാണമായിട്ടുള്ള ഖുർആാനിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അറബി ദർസുൽ മസ്ജിദ് പള്ളി ദർസുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പള്ളി ദർസുകളുണ്ട് അല്ലേ അറബി ഭാഷയിലുള്ള
മതപരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ തസീസുൽ കുല്ലിയാത്ത് ഷെർ അയ്യ അൽ കുല്ലിയാത്ത് കുല്ലിയത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കോളേജ് അ ഷെർ അയ്യ ഷെർ എന്നാൽ മത ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമസംഹിതയെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഒരു പദമാണ് ഷെർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോളേജുകൾ തസീസ് അത് സ്ഥാപിക്കുക കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഇസ്ലാം മത നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതും അറബി ഭാഷയുടെ നിഷ്ഠറിന് അഥവാ പ്രചരണത്തിന് വ്യാപനത്തിന് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് മുസാഹമത്തു അൽ മദാരിസ് ലിബ്ദിയ അദീനിയ മുസാഹമത്തു കോൺട്രിബ്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവന അൽ മദാരിസ് ലിബ്ദിയ പ്രൈമറി മദ്രസകൾ അദീനിയ മതപര മതപരമായ മതപരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മദ്രസ എന്ന വാക്കിന് സ്കൂൾ നടത്തം വെക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ സാധാരണ മദ്രസകളുണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രൈമറി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള മദ്രസകൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മിക്ക മുസ്ലിം കുട്ടികളും രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂൾ മദ്രസയിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ മിക്ക ഭൂരി ബഹുഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും പ്രാഥമികപരമായിട്ടുള്ള മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവരാണ് അതും അറബി ഭാഷയുടെ പ്രചാരണത്തിന് കാരണമാണ് അൽ അറബിയത്ത് ഫിൽ മദാരിസ് ഹുക്കുമിയ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഫിൽ മദാരിസ് ഹുക്കുമിയ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് അൽ ഹുക്കുമിയ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലും അറബിക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഹാലത്ത് ദിറാസത്തിൽ അറബിയ ഫി വൽ അൽ ഹാലി എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഹിൻസുകളാണല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയപ്പെടേണ്ട പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഹാലത്ത് ദിറാസത്തിൽ അറബിയ ഫി വൽ അഹിൽ ഹാലി കറൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലെ അറബി ഭാഷയുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ എസ് ഐയിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒമിൻ തീരിൽ ലുഹൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തീർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അലൽ ലുഹാത്തിൽ ലുഹറ ഓവർ അതർ ലാംഗ്വേജസ് മറ്റു ഭാഷകളുടെ മേൽ എന്താണ് അന്ന ഹുനാക്ക ദർ ആർ ഇദ്ദത്തു ലുഹാത്തിൻ മെനി ലാംഗ്വേജസ് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട് തുക്തബു അവ എഴുതപ്പെടുന്നു ബിൽ ഹുറൂഫിൽ അറബിയ വിത്ത് അറബിക് ലെറ്റേഴ്സ് അറബിക് ആൽഫബെറ്റ്സ് അപ്പോൾ അറബിക് ഹുറൂഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഇദ്ദത്തു ലുഹാത്ത് ധാരാളം ഭാഷകൾ ഇദ്ദ മെനി അതെന്താണ് അറബി ആൽഫബെറ്റ്സ് കൊണ്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന ധാരാളം ഭാഷകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബിക് ഭാ അറബിയുടെ ഒരു തീരപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് സ്വാധീനമാണ് ഓക്കെ നെക്തഷിഫു ലെറ്റസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അസ്മ അൽ ലുഹാദ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലത്തി വിച്ച് തസ്തമിലുൽ ഹുറൂഫൽ അറബിയ യൂസ് അറബിക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ലിൽ കിതാബ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എഴുത്തിൽ അറബി ആൽഫബെറ്റ്സ് അറബിക് അക്ഷരമാലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അവസാനം പറയാം ഇനി നക്ര ഉൽ ഫിക്രത്ത വനു തർജിമുഹ ഇല അറബിയ നക്ര ഉ അൽ ഫിക്രത്ത ലെറ്റസ് റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് വനു തർജിമുഹ ഇല അറബിയ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അറബിക് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അവസാനം എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫിഫ്ത് ആക്ടിവിറ്റി നക്കർ ഉത്തസ്രീഹാത്തിൽ ആത്തിയ ലെറ്റസ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വനു മൈഗിസു മിൻഹ വനു മൈഗിസു ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് അസ്വഹീഹ ദി ട്രൂ വൽ ഖാത്തിയ ആൻഡ് ഫോൾസ് നുമൈസു എന്നുള്ള വേർഡ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പദമാണ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന ഒരു പദമാണ് വേർതിരിക്കുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ കുറേ തസ്രീഹാത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളുണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റുമായിട്ട് വേർതിരിക്കണം നോക്കാം വഹദൽ ഖുർആൻ ലഹജാത്തിൽ ലുഹൽ അറബി വഹദ യുണൈറ്റഡ് അല്ലേ ഏകി ഏകീകരിച്ചു ഏകോപിപ്പിച്ചു അൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ലഹജാത്തിൽ ലുഹൽ അറബി അറബി ഭാഷയുടെ ഡയലക്റ്റുകളെ വ്യത്യസ്ത വകഭേദങ്ങളെ ഖുർആൻ ഒന്നാക്കി മാറ്റി നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്താണ് ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് ശരിയായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അല്ലേ ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് സ്വഹീഹത്താണ് കേട്ടോ സ്വഹീഹത്ത് ട്രൂ ഹാത്ത് ഫോൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ലുഹൽ അല്ലുഹ തർബിത്തുന ബിത്തുറാസിൽ അറബി അല്ലുഹ ഭാഷ ഏത് ഭാഷയുമാവട്ടെ
അപ്പോൾ കാലാട്ടൻ കഴിഞ്ഞു പോകും തോറും അറബി ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറബി ഭാഷ കാലങ്ങളോളം അത് മാറ്റം വന്ന് വികാസമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മുമ്പത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇവിടെ അല്ലുകൾ അറബിയ അലമർ റിസമാൻ എന്ന് വന്നു ലം എന്നുള്ള പദമില്ലാതെ ലം എന്നുള്ള പദം നെഗറ്റീവ് മീനിങ് നൽകുന്ന ഒരു പദമാണ് വാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഇതെന്താണ് ഹാത്തി അത്താണ് അല്ലേ ഫാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അറബി ഭാഷയ്ക്ക് വികാസമുണ്ടായി എന്നർത്ഥം വരും അപ്പോൾ അത് സ്വഹീയത്തായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ മാഞ്ഞുപോയി ഇല്ലാതെയായി പോയി മിനൽ ആലം ലോകത്ത് നിന്ന് കസീറുൻ ധാരാളം മിനൽ ലുഹാദ് ഭാഷകൾ മെനി ലാംഗ്വേജ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് അതൊരു ശരിയായ പ്രസ്ഥാനയാണ് അല്ലേ സ്വഹീഹത്താണ് ലൈസലിൽ ഇൻസാനി അദാത്തുൻ ലിത്ത ആമുലി വത്തുസാവുലി വത്തവാസുലി ലൈസലിൽ ഇൻസാനി man doesn't have manushanilla adatul litaamul a tool to communicate adat tool litaamul sorry to deal with watawasul communicate appo idabaganum perumaaranum communicate cheyana adava aashavinime nadathanum manushane oru ubadi alengil tool illa ennanu parayunathu tetta prasthanayana alle khati athana ini ivada nerthe parnjathu pole ലൈസ എന്ന് മാറ്റി ലൈസ എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് നൽകുന്ന പദം ഇതിനെ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും സ്വഹീഹത്തായിട്ട് മാറും ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലുക ഭാഷ ഹസാനത്തുൽ എൽമി വസഖാഫ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സഖാഫ സംസ്കാരം കൾച്ചർ കൾച്ചറിൻ്റെയും ഹസാന ഒരു ശേഖരമാണ് നിധിയാണ് ട്രഷറിയാണ് തബറുല്ലുകൾ അറബിയ അറബി ഭാഷ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ലുഹത്തൻ ജാമിതത്തൻ ഒരു ജാമിതയായ നിശ്ചലമായ ചത്തുപോയ ചലനമറ്റ ഒരു ഭാഷയായിട്ട് അല്ലെ വളർച്ച മുരടിച്ച എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അറബിക്ക് അല്ല അപ്പോ അത് ഹാത് എത്താൻ തെറ്റാണ് ഇവിടെയോ ഇത് സ്വഹി എത്താൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കപ്പെടാറുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചോദിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കൂ അ തസ്രിഹാത്ത് സ്വഹിഹ അ തസ്രിഹാത്തുൽ ഹാത്തി അ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് ഇതിനെ രണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക ഇനി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി നത്ത ആറഫ് ബാദൽ കലിമാത്ത് അൽ മുക്തസബ മിൻ ലുഹൽ അറബിയ ഇല ലുഹത്തിന മലയാളം നത്ത ആറഫ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബാദൽ കലിമാത്ത് സം വേർഡ്സ് അൽ മുക്തബസ ബോറോവിഡ് കടമെടുക്കപ്പെട്ട മിനൽ ലുഹൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇല ലുഹത്തിന നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് മലയാളം മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കപ്പെട്ട ചില പദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വാനിജ മാ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം ശേഖരിക്കാം മായു മാ സെലുഹ അതിനോട് അതുപോലെയുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പദങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പദങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന പദങ്ങളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ശേഖരിക്കാം നിജമായി ചെയ്യാം ഓക്കെ വക്കീൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വക്കീൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചോദിക്കപ്പെടാറുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് വക്കീൽ എന്താ അർത്ഥം വക്കീൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ വക്കീൽ എന്ന് പറയാറില്ലേ വക്കീൽ ആ വക്കീൽ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദം അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കരാർ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കരാർ കൊടുക്കുക കരാർ കൊടുക്കുക കരാർ എന്നുള്ള അറബി പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സമാനമായ അർത്ഥം വരുന്ന പദങ്ങളാണ് ഹാലിൻ എം ടി കാലിക്കുപ്പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ കാലിക്കുപ്പി ആ കാലിയാവുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് കടകാലിയാക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാലിൻ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഒഴിഞ്ഞത് ഒഴിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന കാലിയാക്കുക കാലിയായത് എന്നുള്ള മലയാള പദം വന്നത് റദ്ദുൻ റദ്ദ് റദ്ദ എന്നാൽ മടക്കുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടിട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പദം കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തു തീരുമാനം റദ്ദ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ആ തീരുമാനത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് റദ്ദ് ബാക്കിൻ 
റിമെയിനിങ് അല്ലേ ബാക്കിയായത് ശേഷിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബാക്കിയാവുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പദമാണത് അസ്ലൻ ബെയ്സ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നമ്മൾ അസൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അസൽ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സിയുടെ അസൽ കോപ്പിയുമായിട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അസൽ എന്ന് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് അസൽ എന്ന മലയാള പദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹാൽ പ്രസൻറ്റ് ഹാജർ എന്നുള്ള പദം ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് ലോപിച്ചുണ്ടായതാണ് ആഫത്തിലെ അപകടം ആപത്ത് ആപത്ത് സംഭവിക്കുക ആഫത്ത് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പദങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നൂരാഹിദുൽ അസ്മ അല്ലാത്തിയ താഴെയുള്ള പദങ്ങൾ ഇസ്മുകൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം മിക്നസ മിഫ്താഹ് എന്താണ് മിക്നസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിഫ്താഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഫ്താഹ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ എന്താണ് ചാവി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാറ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ച പദമാണ് ഈ മിഫ്താഹ് എന്നുള്ള പദത്തിന് ചാവി എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ കി എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഫതഹ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ തുറക്കുക എന്നാണല്ലേ തുറക്കുക എന്നാണല്ലോ ഫതഹ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഓപ്പൺ കി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ടു ഓപ്പൺ തുറക്കാണ് നമ്മൾ കീ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ മിഫ്താഹ് എന്ന പദം ഫതഹ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് മിഫ്താഹ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വെർബാണ് ആ വെർബ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൂളാണ് എന്ത് മിഫ്താഹ് കി എന്നുള്ളത് ഇനി മിക്നസ എന്നുള്ളതോ ചൂൽ എന്നാണ് അർത്ഥം മിക്നസ് ചൂൽ കനസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു വാരുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആ പാത്തിൽ നിന്ന് മിക്നസ എന്ന പദമുണ്ടായി ചൂൽ എന്നുള്ള പദമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു വെർബിൽ നിന്ന് ആ ക്രിയ ചെയ്യാൻ ആ വെർബ് ചെയ്യാൻ ആ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ആ പദം നമ്മൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൊറബ എന്നാൽ അടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം മിളറബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടി സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഉപകരണത്തിൻ്റെ അറബിയിൽ പറയാ ആലത്ത് എന്നാണ് ആലത്ത് ടൂൾസിന് എന്താണ് അറബിയിൽ പറയുന്ന പിന്നെ വേഡ് ആലത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അസ്മ ഉൽ ആലാത്ത് ആലത്തിൻ്റെ ജം ആണ് ആലാത്ത് അഥവാ ടൂൾസ് ഇസ്മിൻ്റെ ജം അസ്മ നെയിംസ് അപ്പോൾ നെയിംസ് ഓഫ് ടൂൾസ് അസ്മ ഉൽ ആലാത്ത് അതിൻ്റെ സിംഗുലർ എന്താണ് ഇസ്മുൽ ആല നെയിം ഓഫ് എ ടൂൾ അപ്പോൾ ടൂൾസിൻ്റെ നെയിം പല ടൂൾസിൻ്റെയും നെയിം അറബിയിൽ അതിൻ്റെ വെർബിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ ടൂൾ എന്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ വെർബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ടൂൾസിൻ്റെയും നെയിം എല്ലാ ആലത്തിൻ്റെയും മിസ്മ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നില്ല എന്നാൽ ചിലത് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മനസ്സിലാക്കി ലൊറബ എന്നാൽ അടിക്കുക എന്നാണ് മിളറബ് എന്നാൽ സ്റ്റിക്ക് നോക്കൂ മിക്കനസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ കനസ എന്നാൽ അടിച്ചു വാരുക എന്നാണ് മിക്കനസത്ത് ചൂല് മിഫ്താഹ് ഫതഹ എന്നാൽ തുറക്കുക എന്നാണ് മിഫ്താഹ് കി നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലേ നമ്മളതിൻ്റെ വസ് അറബിയിൽ വസ്ന എന്നാണ് പറയുക മൂന്ന് വസ്നുകളാണ് ഒന്ന് മിളറബ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേനൊരു ഹാത്താവ് കൂടുതലുണ്ടല്ലേ അവസാനം മിളറബത്ത് അല്ല സോറി മിക്കനസത്ത് എന്നാണുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഹാത്ത ഇല്ല പക്ഷേ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നീട്ട ഒരു ഹംസ ഉണ്ടല്ലേ അലിഫ് ഉണ്ടല്ലേ നീട്ടാൻ മിഫ്താഹ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മിളറബ് എന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം മിബ്രത് മിബ്രത് മിസ് അത് മിഞ്ചൽ മിജഹർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സ് മിബ്രത് എന്നാൽ കൂളർ മിസ് അത് എന്നാൽ എലവേറ്റർ ലിഫ്റ്റ് എന്നും പറയാം മിഞ്ചൽ എന്നാൽ സിക്കിൾ അരിവാൾ മിജഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫെയിലുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മളതങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഓക്കെ മീ തുറക്കത്ത് എന്നാൽ ഹാമർ മിലക്കത്ത് എന്നാൽ സ്പൂൺ മിർവഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ മിസ് തുറത്ത് മീൻസ് റൂളർ സ്കെയിൽ
നമ്മൾ മിസ്തറത്ത് പറഞ്ഞു അത് റൂളർ എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മിക്കയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്കെയിലിനും പറയാം മറ്റു മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിനൊക്കെ പറയാം മിസ്മാർ നെയിൽ ആണി അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഫെയിൽ എന്നാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ബറുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് തണുപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് മിബ്രത് ആ പാത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സ്വൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുക കയറി പോവുക എന്നാണ് മീൻസ് അത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ മിത്തുറക്കത്ത് തുറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നോക്ക് എന്നാണ് മുട്ടുക മിത്തുറക്കത്ത് എന്നാൽ മുട്ടുന്ന അടിക്കുന്ന സാധനം ഹാമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ബന്ധം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻ തഷറൽ ലുഗൽ അറബിയ ഇൻ തഷറത്തിൽ ലുഗൽ അറബിയ ഫി കൈരള മിൻ നാഹിയത്തെ അത്തിജാരിയ വ ദീനിയ ഇൻ തഷറത്ത് വ്യാപിച്ചു അൽ ലുഗൽ അറബിയ അറബി ഭാഷ ഫി കൈരള കേരളത്തിൽ മിൻ നാഹിയത്തെ അത്തിജാരിയ വ ദീനിയ രണ്ട് രീതിയിലൂടെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ ഏതൊക്കെയാണത് നാഹിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതി എന്നർത്ഥം കേട്ടോ അത്തിജാരിയ ബിസിനസ് കച്ചവടം വദ്ദീനിയ മതപരം അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് അറബി ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ പ്രചരിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദമായിട്ട് ഹിൻസിലൂടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം എന്താണ് പിന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ മതപരമായിട്ട് പഠനങ്ങളും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖുർആാൻ്റെ ഭാഷ അറബി ആയതുകൊണ്ടുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ പ്രചരിപ്പിച്ചു പ്രചരിച്ചു എന്നാൽ മറ്റൊരു കാരണമാണെന്ത് അത്തിജാരിയ ബിസിനസ് കച്ചവടം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ അറബി ഭാഷ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അറബികൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരടുത്ത് മുഹന്നദുൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈറുള്ള എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിനൊരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് അറബികൾക്ക് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലൂടെ ഒന്നെന്താണ് തിജാരിയ ബിസിനസ് വദ്ദീനിയ മതപരമായിട്ടുള്ള ഇനി നോക്കൂ ബദഅത്തിൽ അലാഖത്തു അത്തിജാരിയ മുന്നു മിആത്തി മിനസനവാത് ഖബിൽ മിലാദ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബദഅത്തിൽ അലാഖ ബദ ആ ആരംഭിച്ചു സ്റ്റാർട്ടഡ് അൽ അലാഖാത്തു തിജാരിയ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ അലാഖാത്ത് ബന്ധങ്ങൾ അൽ തിജാരിയ ബിസിനസ് മുന്നു മിആത്തി മിനസനവാത് ഖബിൽ മിലാദ് മിലാദ് എന്നാൽ എ ഡി എ ഡിയുടെയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സിയിൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളവുമായിട്ട് അറബികൾക്ക് വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ട് ഇന്തിഷാറുഹ ബിന്നാഹിയത്ത് ദീനിയ മതപരമായ രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ വ്യാപനം യർജോ അത് മടങ്ങുന്നു ഇല ഇന്തിഷാറിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാപനത്തിലേക്ക് വൽ ഖുർആാനിൽ കരീം ഖുർആാൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇസ്ലാമും ഖുർആാനും ഇന്ത്യ കേരളത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് അന്നു മുതൽ മതപരമായ രീതിയിലുള്ള വ്യാപനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അന്നൽ മുസ്ലിം കാരണം മുസ്ലിം മുർത്തബിത്തുൻ അവൻ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനാണ് ബിൽ ലുഗൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയുമായിട്ട് തൂല ഹയാത്തി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദിനേന അറബി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബദ് അതി ദുറോസുദ്ദീനിയ ഫിൽമസാജിദ് പള്ളികളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു വ അഷ്റഫ് അൽ ഒലമ ഊ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു അല്ല തലീമിൽ ലുഗൽ അറബിയ അറബി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു സുമ്മ പിന്നീട് ഊസ്തിസത്തെ മദാരിസും ദീനിയ മതപരമായിട്ടുള്ള മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഊസ്തിസത്ത് സ്ഥാപി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കസീറ ധാരാളമായിട്ട് ലി താലീമിൽ ഒലോമി ദീനിയ വൽ ലുഗൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയും മതപരമായിട്ടുള്ള എലിമുകളും വിജ്ഞാനങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിക്കാതെ വായിച്ചിട്ടില്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അറബി
for those who learned arabic endana arabic is one of the word language one of the nartham virunna padam nammal ellarum pala thavana padichu kaiyunu manasilakittund ihda ennallae allekil ahad ihda adu sthreelingam aamulana ihda ennallu arthu ennallu reethilekku maarunnathu allugal arabiya arabic language is ihda one of the allugatil alamiya word languages wa hiya it lughatil ummi it is the mother tongue li akthar min 300 million nisma fil alam li akthar min wa hiya lughatil umm wa it is mother tongue li akthar for more than min 300 million 300 300 million nisma nasma people fil alam in world appo logathu 300 ladigam janangalude madhrabhashayanu wa hiya ihda allughat arrasmiya lil umam al muttahida endha parayunnathu it is one of the official languages of uno pinna yo huna ka tashilatun wa minahun dirasiyatun li ta'allum al lugha al arabiya fi jami' anha al alam huna ka darar huna ka nal darar there is an arthul maruto jam'a ma nammal darar ennilekku maatum hunaka tashilatun wa minahun dirasiyatun tashilat ennal facilities wa minahun dirasiya minah ennal scholarship dirasiya study scholarships lit ta'allumi al arabiya fi jami' anha al alam there are many facilities and scholarships for learning arabic all over the world jamee anha al alam all over the world wa hiya lughatun sahilatun it is a simple language basitatun sahila means simple basita again elpamulla ennakke nartha lalidamaya ennakke artham litta allum to learn av padikkan valare elpamulla this is the it is a simpler and easier simple and easier language to learn sahila means easier ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് സഹല എന്ന എളുപ്പമുള്ള ഈസിയർ ബസീത്ത സിമ്പിൾ ടുലിത്ത അല്ലും ടു ലേൺ നോക്കൂ വഹിയ ലോകത്തുൽ ഖുർആാനിൽ കരീം ദിസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഹോളി ഖുർആാൻ ഹുനാക്ക ഫുറസുൻ ദർ ആർ ഫുറസുൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വലായിഫിൻ പ്രൊഫഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ്സ് കഫീറത്തിൻ ധാരാളം ലിദാരിസിൽ ലോകൽ അറബിയ അറബി ഭാഷ പഠിച്ചവർക്ക് Like there are many job opportunities for those who learned Arabic. So, this is the translation. Very simple. Let's read it. Okay. Now, we'll go to the next two activities. 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 Adalat. അദാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അദാലത്ത് എന്നുള്ളത് ആ പദം അറബിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ജസ്റ്റിസ് നീതി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അദാലത്ത് എന്നർത്ഥ എന്ന പദമായിട്ട് അറബ് മലയാളത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു വരുന്നു ഷെയ്ത്വാൻ ഷെയ്ത്വാൻ എന്നാൽ ചെകുത്താൻ എന്നർത്ഥം അല്ലേ മലയാളത്തിൽ ചെകുത്താൻ എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടായത് അറബിയിലെ ഷെയ്ത്വാൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൈതാൻ മൈതാനം ഗ്രൗണ്ട് കയ്യിൽ സ്പൂൺ അല്ലേ കയ്യിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറല്ലേ ഇനി കീത് നോക്കൂ തീത് താക്കീത് അല്ലേ താക്കീ നൽകുക വൺ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥത്തിൽ ദുനിയ ദുനിയാവ് ലോകം എന്നർത്ഥം തർജമ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരിഭാഷ മലായിക്കത്ത് മാലാഖമാർ മലക്കുകൾ ഏഞ്ചൽസ് അല്ലേ ഇനി ബദൽ ബദൽ സംവിധാനം ബദൽ മാർഗം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പകരം എന്നർത്ഥൽ കൂബ് കപ്പ് തലീഖ് താലൂക്ക് കിസ്സ 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 എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് കിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ എന്നർത്ഥൽ കിസ്സ പാട്ട് മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ കിസ്സ എന്നാൽ സ്റ്റോറി എന്നർത്ഥം അതുപോലെ കീസ് വേറെയുണ്ട് ഒരു പദ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് അറബിയിൽ നിന്ന് പദ വന്ന പദങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ആൻസറാണ് ഇനി മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അറബി ലിപി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറബിക് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന ഭാഷകൾ 
അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് അൽ ഉറുദുബിയ ഉറുദു ഭാഷ അൽ ഫാരിസിയ പേർഷ്യൻ ഭാഷ അൽ കുർദിയ കുർദിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർ